行了，妈，兰兰，你们就不用送我了。儿子，这刚过完年，你就要走呀？在家再休息一段时间呗。妈，你看我这在家已经这么长时间了，也该去上工地干活了。是啊，妈，你说说，咱们家开销那么大，这最末要是不出去挣钱，咱们以后该怎么办呀？妈，我知道你是担心我在外面过得不好，你放心吧，儿子在外面挺好的。倒是你们，你看你现在年纪大了，兰兰，你在家一定要好好照顾好妈。你就放心吧，最末，家里有我呢，我会把妈照顾好的。儿子，你这不能在咱们家找个工作呀。妈，你说的这件事我也想过。但是家里的工资啊太低了，你说我我要是老是在家里的话，这挣的钱也不够我们家花的呀。我想趁我现在还年轻，出去这几年多挣点钱，到时候让咱们家也过上好日子。那好，儿子，你在外面一定要注意自己的身体。妈，你放心吧。那行，你呀、啊、就在家陪着妈，我就先走了。行，路上慢点哎，知道了。给我打电话报平安。好，你们回去吧。啊。哎。妈，这尊宝也走了，走，我扶你回屋吧。哎。你说说，这我的命怎么那么苦呀？让我得这种病。<笑>这尊宝在外面打工也挺辛苦的，这以后。我们家的日子该怎么过呀？尊宝，喂，尊宝。喂，兰兰，我呀，告诉你个好消息。好消息？什么好消息啊？真的，那可真是太好了。是呀，这以后啊，我就能挣大钱了。那个，呃，你放心，以后我挣的钱啊，工资什么的，我都按时啊给你打回去。好，好。兰兰，你在家里啊，不要不知道花钱，不要那么节省，知道了吗？我知道了。哎，对了，咱妈的身体怎么样了呀？妈，妈在家挺好的。好，那个尊宝，我还有事儿，我就先挂了。来来，妈，你快坐。妈，你说说你，你怎么不在房间躺着？怎么就出来了？来来，我在房间一直躺着，也没暖和，我想出来啊，透透气。来来，刚才你给谁打电话的？妈。我刚才啊跟尊宝打电话呢，尊宝告诉我说他现在在承包工地，都是包工头了呢。啊、哦，真的呀，兰兰，这样的话，这尊宝以后啊，就不要给别人打工了。是啊，尊宝还说了，每个月会按时给他们打钱的，到时候把钱打过来，我就有钱给你看病了。兰兰，你是个孝顺的孩子，妈也知道，可是妈这个病是看不好的，她就是个无底洞呀。妈，你说什么呢？这你生病了，我们怎么能不管你呢？钱的事儿你不用担心，你只要好好配合治疗就行。兰兰，妈这个病不治了，不能再这个钱浪费到我身上了。这样的话，我会脱离你和尊宝的。妈，你说什么呢？你是尊宝的妈，就是我的妈，怎么能说是脱离我们呢？兰兰，都是妈不好呀，妈的身体不争气，以后。也不能给你们帮忙干活了，妈，你就别难过了。这家里什么的活都由我来做，你只要在家安心养病就行。对了，妈，你看这也该中午了，我去给你做饭去，你就别难过了啊。兰兰，在这个家，真是委屈你了。妈，我不委屈。好了，我去做饭了。这兰兰呀，真是个好媳妇。东哥去哪打牌啊？你说去哪呀？呀，哎，东哥，你看这是谁？这不是那俊宝的媳妇吗？对呀、啊。
，怎么怎么轮到他捡垃圾了？关你什么事啊？哟，口气还不小呀？真的是，还捡瓶子，要不要？哎，不给你，哎。哎，东哥，你看这尊宝都出去打工了，你看他媳妇怎么在这捡垃圾啊？哎，你别说，我一看呀，他就是被被尊宝给抛弃了，不要他啦。你胡说什么呢？尊宝根本就不是那样的人。还不是这样的人，我告诉你吧，这尊宝啊，肯定是外面有新欢了。<笑>不要你啦，你放心吧。就是，啊，尊宝都有钱了，还会看上你吗？你们能不能不要再胡说了？我们家尊宝根本就不是那样的人，他为人这么老实，肯定不会做出这样的事的。行了，你别说了，你还在替他说谎话呢。你说这哪哪个男人有钱不变坏呀、啊？现在你都沦落到捡垃圾了，还在这嘴硬，嘴硬什么呢你？就是。对了，兰兰。要不我给你介绍个新的男朋友吧，东哥，你还给他介绍一个，介绍谁啊？哎呀，不是，你忘了，咱推送员那傻子，你感觉怎么样？我感觉正合适。<笑>哎你，你们这么做也太过分了吧？还过分？兰兰，不是我说你，你要是嫁给咱推送那傻子，我告诉你啊。他要是一高兴了，还有可能给你几千块钱呢，知道吗？现在跟着尊宝不还是捡垃圾吗？就是，我捡垃圾怎么了？碍着你们什么事了？哎呀呀呀！干嘛呀？让开！让什么让啊？就不让？你能把我怎么的？你，好，你们不让是不是？那我现在就报警！哟哟哟，还报警？你报一个试试。行了，东哥，别跟这个寡妇说那么多了，我们还要打牌呢，走吧，我们。那、啊、行。看看他的面子呀、啊！今天不给你那么多一般见识啊！你们，哎呀，出去这么久啊，终于回来了，这活啊也干完了，这次啊终于挣到钱了，回家去看看我妈，还有兰兰在家里过得怎么样。兰兰，尊宝，这是你啊，兰兰，这你在干什么呢？怎么在捡瓶子呀？我捡瓶子，只是想补贴家用。怎么可能呢，兰兰，这我每个月给你打这么多钱，你怎么还还捡瓶子补贴家用啊？那我给你打的钱呢？尊宝，咱们家出事了。什么？出出什么事了？行了，咱们两个还是回家再说吧。走吧。走，妈，妈，在哪儿？你回来了。妈，这家里出什么事了？到底怎么回事啊？这我回来的时候，怎么见兰兰在外面捡瓶子呀？儿子，你先坐下，妈慢慢告诉你。这妈，这妈不好，是妈的身体不争气，拖累兰兰了。什么？妈，你你生病了？是，儿子，不瞒你说，你走过没多长时间，妈就查出来了，得了癌症。什么？癌症？不是，兰兰，这妈说的是真的假的呀？是真的。这这家里发生这么大的事，你怎么不告诉我呀？是妈不让我告诉你的。是呀，对吧？你不要怪兰兰，我是怕你知道了，在外面工作。不放心。可是妈，你这在家里生了这么大的病，我在外面，我竟然一点都不知道。儿子，妈没事，只是这么长时间苦了兰兰了，都是兰兰尽心尽力的照顾我呀。妈，你别这么说，这我照顾你不都是应该做的吗？兰兰，这幸亏啊，有你在家里照顾妈，这段时间真是辛苦你了。我不辛苦，金宝。妈要告诉你，以后我要是有个三长两短的话，你以后要好好照顾兰兰。兰兰呀，她是个好媳妇，不要让兰兰受半点委屈。你记住没有？妈，这我知道，但是你说什么傻话呀？没有什么三长两短呀，你呀、啊、就不要再说这种傻话了。现在既然我回来了，你放心，我肯定啊会带你去大医院去把这个病给看好。儿子，妈这个病就不看了。这前段时间我看病，把家里的钱全部都花完了，不然的话，兰兰她也不会出去捡垃圾、啊。妈，现在我回来了
，我在外面挣到钱了，这次工程啊干得特别成功，老板还和我发奖金了呢。你放心，这次儿子肯定会帮你把病给治好。妈，你就听孙宝的话，你看孙宝说的，他现在有本事了，能挣钱了。你只要好好治病，咱们一家人开开心心的在一起，比什么都强。是啊，妈，只要把你的病治好，我相信咱们这个家肯定会越来越好的。行了，兰兰，咱们现在就带妈去医院。走走，妈。